Բարի երեկո եւ բարի գալուց Արմենիան հերոստան կերություն կրկին գտնվում ենք ամենախելացին հերոստանախա գծի քառորդ եզրափակ կիչ փուլի արդեն վերջին 8-րդ խաղում իսկ սա նշանակում է որ վերջապես այսօրվա խաղի շնորհիվ մենք կկարողանանք գտնել այն 6 ամենախելացիներին որոնք էլ կհամալրեն մեր կիսա եզրափակ կիչը եւ վերջապես մենք կթեվակող ենք կիսա եզրափակ կիչ խաղ Ես իսրտե բոլորին մաղթում եմ հաջողություն եւ ուզում հայտնել մեծ շնորհակալություն մեր գործ ընկերներին առանց նրանց աջակցության չեր կայանա այս խաղը շնորհակալ ենք հայաստանի հանրապետության կրթության եւ գիտության նախարարությանը Գազպրոմ Արմենիա ընկերությանը եւ Յուքոմ ընկերությանը Ես ուրախությամբ ու հպարտությամբ ուզում եմ նշել որ յուրաքանչյուր անգամ այս հարթակը լծվում է այնպիսի պատանիներով, որոնք կարող անմեն իրենց գիտելիքի կամ քիչ նորհիվ շատ բան փոխել եւ փոխել ոչ թե մեր վաղվա օրվա մեջ, այլև արդեն այսօր։ Շնորհակալ ենք ձեզ այդպիսի կամքի եւ դրսեւորման համար, շնորհակալ ենք ձեր խելքի ու խելացիության համար եւ իհարկե ասելով բարի գալուս, սիրով ուզում եմ ներկայացնել մեր այսօրվա 12 փայլուն մասնակիցներին։ Նրանք են Համլետ Գապրիելյան։ Բարև ձեզ։ Ես Համլետ Գապրիելյանն եմ Շիրակի մարզից։ Սովորում եմ գյումրու ֆոտոն Վարժանի ու Թերորդ եթ հասահանում։ Ազար ժամանակը ստրամադրում եմ երաժշտությանը, զբաղվում եմ ըմբշամարտով։ Եվ թո որ այսօր լինի հետաքրքիր եւ տիտաժան խաղ եւ հաջողության աստղը շողափոլորիս համար։ Շնորհակալություն Համլետ, ես հուսով եմ որ դու կմշամարտն այսօր որևէ ձևով չեք կիրառի։ Անոշ Մարկարյան Բարևձես։ Ես Անուշ Մարկարյանն եմ։ Սովորում եմ Վահատերյանի Ավան Թիվ 60 հիմնական դպրոցի 7-րդ դասանում։ Ինչպես ասել է Սոկրատեսը, մարտան կարող է լինել իմաստուն ամեն ինչ, ինչում նա այն իշ գիտի դրանում է իմաստուն է։ Եկեք այսօր փայլենք մեր ունեցած գիտելիքներով եւ թող հաղթի ամենախելացին։ Շնորհակալություն Անուշ, ձեզ հաջողություն։ Մարտին Արշակյան։ Բարևձես։ Ես Մարտին Արշակյանն եմ, Արարատի Մարզի Արտաշատ քաղաքից։ Սովորում եմ տեղի Հովանես Թումանյանի անվան համար երկու հիմնական դպրոցի 8-րդ դասարանում։ Ազատ ժամանակը ստրամադրում եմ ընթերցանությանը եւ զբաղվում ֆուտբոլով։ Գիտելիք ստանալու համար պետք է սովորել, իսկ սովորելու համար պետք է ունենալ գիտակից ուղեղ։ Իմ գիտելիքի շնորհիվ ես այժմ գտնվում եմ այս հարթակում։ Բոլորին մաղթում եմ հաջելի եւ դիտարժան խաղ։ Շատ դուրս եկավ գիտակից ուղեղի փաստը։ Շնորհակալություն Մարտին եւ հաջողություն։ Իրինա Սմոյան Բարենցես, ես Իրինա Սմոյանն եմ քաղաք Երևանի։ Սովորում եմ Միսակ Մանուշյանի անվան համար 40 դպրոցի 8-րդ բ դասարանում։ Զուգահեռ հաճախում եմ նաև Ղազարս Սարյանի անվան արվեստի դպրոց։ Ինչպես ասել եմ Մարկ Ավրելին, բարդ կյանքը պետք է լսված լինի գրքերով, որոնք լի են կյանքով։ Եկեք կարդանք հետաքրքիր եւ արդյունաբետ գրքեր եւ մեր կյանքը լսնենք գիտելիքներով։ Իսկ ապես գիրքդի եզերքի պես անսպառը։ Շնորհակալություն Իրինա։ Մերուժան Հայրապետյան։ Բարևձես, ես Մերուժան Հայրապետյան եմ Արմավիր քաղաքի։ Սովորում եմ Մովսե Սիլիկյանի անվան համար 6 հիմնական դպրոցի 8-րդ դա դասանում։ Ազատ ժամանակ սիրում եմ զբաղվել սպորտով։ Ինչպես ասել է Լապլասը, անիշ մեն գիտենք սահմանափակ է, իսկ անիշ չգիտենք անսահման։ Բորիս մաղթում եմ դիտարժան խաղ եւ գիտելիքի անսահման համալրում։ Շնորհակալություն ինձ դուր եկավ գիտելիքի անսահման համալրում կարգախոսը։ Լուսինե Երեմյան։ Այս ես Երեմյան Լուսինեն եմ քաղաք բանաձորից։ Սովորում եմ բանաձորի համար 11 ավագ դպրոցի 8-րդ դասարանում։ Ազատ ժամանակը ստեմադրում եմ բարերին։ Բոլորին մաղթում եմ հաճելի խաղ եւ անկա խաղի արդյունքներից բարձր տրամադրություն։ Շատ լավ էր ասված, իսկ ապես բարձր տրամադրություն բոլորից։ Ռաֆի Ստեփանյան։ Բարի ողջուն բոլորին շնորհակալ աշխարհից։ Ես Ռաֆի Ստեփանյանն եմ, եկել եմ Մեղրիի Սամանապա Համայնքի Ագարա քաղաքից, որի բնակիչները հպարտ ու անպարտելի են իրենց լեռների նման։ Քաղց էր մեղրատոր թզի պես եւ խելացի նախնիների արմատներին հավատարիմ։ Սովորում եմ Ագարակի Թիմերգ միջնակարգ դպրոցի 8-րդ բե դասարանում։ Ինչպես ասել է Ֆրանսի փիլիսոփա Հելվիցուսը, չկա աշխարհ մի բան, որն ավելի արհանիր ունի հարակի քան խելքը։ Ուստի խելացիների այս պայքարում, մտքի խելքի այս մրցույթում մասնակից սերնդակիցներից մաղթում են մեզ հաջողություն։ Շնորհակալություն Ռաֆի, վստահ եմ Ագարակում եղած յուրաքանչյուր մարդ հասկացավ ձեր խոսքի խորությունը եւ ամրությունը իսկ ագարակցիներին հատուկ բարի ողջույն եւ իհարկե մեր բոլորի բարեմախտանքները լալա խաչատրյան բարև ձեզ ես լալա խաչատրյանն եմ շիրակի մարզի արևշատ յուղից սովորում եմ տեղի մետաքսեի անվան միջնակարգ դպրոցի 8-րդ դասարանում սիրում եմ ընթերցանություն եւ պարել հաճախում եմ պարի խմբակ եւ ինչպես ասել է անտոն պավլովիչ չեխովը մեր գործն է սովորել ու սովորել ձգտել կուտակել հնարավոր ինչ ապ շատ գիտելիքների պաշար որովհետեւ հասարակական լուրջ հոսանքներն այն տեղ են որտեղ գիտելիքներն են եւ ապակա մարդկության երջանկությունը մի միայն գիտելիքներում է բալորիս ցանկանում եմ հաջողակ եւ դիտարժան խաղ շնորհակալություն լալա շիրակի ուժը թող ձեզ զորավիգ լինի այս խաղում 
Samvel Mukelian, Norair Sukhyasian. Kelian nem tavushum arzit. Savoyan nuchkazori himnakan de protsum. Sirats bamungse entertainutune. Aza jamnak sirumem neev nekarel. Zbagumem sportov. Zeknumem de pigiti chan luise. Khazinch pesasele yerishen. Bolor chalikneri martumiknen matnu manusum nuchunit. Kure zerkumem ayga ki charagait neit. Isti kiti chuna zerkumem katarial kankit. Ինչ է մի մրցակից ընկերներին մարդում հաճելի եւ ամենակարևոր արդար խաղ։ Շնորհակալություն Սանվել, եղիս են ճիշտ էր եւ խավարամտություն ամենասարսափելի բանն է, որը կարող է լինել երբևէ, էլ չեմ ասում անգրագիտության մասին։ Նոր Այր Սուքյասյան։ Բարե ձեզ։ Ես Նոր Այր Սուքյասյան եմ։ Արագատողի մարդիկ խաղալ տաշտարակից։ Սովորում եմ տեղի Վարկես Պետրոսյանի անվան հիմնական դպրոցում։ Աճա ժամանակ սիրում եմ խաղալ շախմատ եւ կարդալ տարբեր ժանրերի գրքեր։ Հաճախում եմ թումս ցեսարար տեխնոլոգիաների կենսոն, բոլորին մարդում եմ հաջող խաղ եւ թող աղթի ամենախելացին։ Շնորհակալություն Նոր Այր։ Մերի Խաչատրյան։ Բարե ձեզ։ Ես Մերի Խաչատրյան եմ գեղարքի դիտի մարզի Նոր Այս Գյուրիկ։ Սովորում եմ տեղի համար մեկ միջնակարգ դպրոցի 8-րդ դասարանում։ Ուսուցչուիներից մեկը պարբերաբար հիշեցնում է, որ եթե ունես ըստակ գիտելիքներ, անհնար է դրանք մոռանալ։ Փորձենք ներկայանալ եւ ներկայացնել մեր գիտելիքները ստարժանվույն։ Բոլորին մարդում եմ դիտարժան եւ ամենակարևորը արդյունավետ խաղ։ Շնորհակալություն Մերի։ Հայոց լեզվի ուսուցչուին է դա ասում։ Այդպես էլ կարծում էի։ Ձեզ հաջողություն եւ իհարկե երազանքների իրականացում։ Ազատ Կարապետյան։ Բարև ձեզ, ես Ազատ Կարապետյանն եմ քաղաք Երևանից։ Սովորում եմ Իսակ Մանուշյանի անվան համար 40-ում թիմնական դպրոցի 8-րդ բեդասանում։ Զբաղվում եմ ֆուտբոլով, ամենիշասիվում հայ գրականություն առարկան։ Եվ ինչպես կասե Ռոջեր Բեկոնը միայն փորձը կարող է տալ ճշմարիտ գիտելիկ։ Բոլոր մասնակիցներին մարդում եմ հաջողություն եւ թո աղթի արժանագույնը։ Ազատ ինձ շատ դուր եկավ ձեր հանգստությունն ու խաղաղությունը եւ արհասարակ շնորհակալություն բոլորիդ ձեր մեջ բերումները յուրաքանչյուրիդ կամքի խելքի ցանկությունների երազանքների դրսևորումն են եւ ուզում եմ հիշեցնել որ մենք այս հարթակում զետեղել ենք հայաստանի բոլոր մարզերից մասնակիցներ եւ այդ մասնակիցներն են որ կազմում են ընդհանուր հայոց աշխարհը ձեզ մարդում եմ լավ խաղ հաջող խաղ եւ իհարկե մեկնարկում առաջին փուլը Սիրելի մասնակիցներ ցույց տվեք ձեզ ներկայացնել առաջին փուլի կանոնները։ Առաջին փուլում ձեզ կտրվի 12 հարց եւ դուք 4 հնարավոր տարբերակից պետք է ընտրեք միակ ճիշտ տարբերակը, ինչի համար կունենաք 5 վարկյան։ Աշխատեք ժամանակը ճիշտ ղեկավարել, որպեսզի ոչ շուտ ոչ էլ ուշ չլինի ձեր պատասխանը, այլապես համակարգն այն չի ընդունի։ 12 հարցից հետո առավելագույն միավորներ վաստակած 6 մասնակիցները կանցնեն հաջորդ երկրորդ փուլ։ Սակայն ենթադրենք եթե 12 մասնակցից երկուսը օրինակ 6-րդ հորիզոնականը հավասար միավորներով բաժանում են, ապա ես կշարունակ եմ տալ հավելյալ 3 հարցերը։ Եվ յուրաքանչյուր հարցից հետո որպես կանոն պատկերը պետք է որ փոխվի։ Սակայն եթե այդ ամենից հետո պատկերը մնա անփոփոխ ինչը լինում է հազվադ դեպ, ես կանցնեմ մտքի զիգզակ փուլին, որն էլ կներկայացնեմ մստ անհրաժեշտության։ Ես վստահեմ որ դուք ունեք բոլոր գիտելիքները եւ շատ արագամիտ եք որպեսզի մենք սկսենք առաջին փուլը։ Եթե պատրաստ եք, ուրեմն սկսենք։ Առաջին հարցը։ Որ աշխարհամասում են գտնվում Բութան եւ Նեպալ պետությունները։ Եվրոպա, Ասիա, Աֆրիկա, Ամերիկա։ Որ աշխարհամասում են գտնվում Բութան եւ Նեպալ պետությունները։ Ասիան է ճիշտ պատասխանը, մենք ունենք 8 ճիշտ պատասխան եւ սիրով լսում ենք Իրինա Սմոյանին։ Ես աշխարհագրությունից քիչ շատ գլուխանում եմ այդ պատճառով ճիշտ ընտրեցի պատասխանը։ Համեստությունը միշտ զարթարում է մանավանդ կանանց։ Շնորհակալություն Իրինա, իսկ մենք շարժում ենք հաջորդ հարցին դեպի։ Որ խոսքի մասով է արտահայտված ենթական գեղեցիկը իրենց դասարանի լավագույն աշակերտներից է նախադասության մեջ։ Գոյական, ածական, դերանում, բայ։ Որ խոսքի մասով է արտահայտված ենթական գեղեցիկը իրենց դասարանի լավագույն աշակերտներից է նախադասության մեջ։ Իհարկե գոյական, գոյականով է արտահայտված, ունենք տարօրինակ կերպով ընդհանրը հինգ պատասխան եւ լսում ենք Լուսինե Երեմյանին։ Սիրում եմ հայոց այս ու առարկան եւ գիտեի որ գեղեցիկը որպես անուն գոյական է, այդ պատճառով է կարողացա ճիշտ կողմնորոշվել եւ պատասխանել։ Այսինքն եթե ասենք ինչպիսի գոյական էր գեղեցիկը։ Հատուկ։ Հատուկ գոյական, իհարկե, գոյականները լինում են երկու տեսակի, հասարակ եւ հատուկ։ Երևի գուցե դա էր, որ շփոթեցրեց շատերին եւ մենք ունեցանք ընդհանրը հինգ ճիշտ պատասխան։ Դե ինչ շարժենք առաջ։ Քանի տարեկան էր նոյը տապանի կառուցում նավարտելու պահին։ 
Քանի տարեկան էր նոյը տապանի կարությում նավարտելու պահին։ 600 տարեկան էր աստ ավանդության նոյը չունենք ճիշտ պատասխան եւ շատ ապսոս որ չունենք ես կարծում եմ որ այսպիսի բաները արտադիր պետք է իմանանք իբրեւ քրիստոնեությունն առաջին ընդունած երկիր ազգ։ Էի ինչ անցնենք հաջորդ հարցին։ Որն է արեգակնային համակարգի մեծությամբ երրորդ մոլորակը։ Երկիր, Ուրան, Նեպտուն, Սատուրն։ Որն է արեգակնային համակարգի մեծությամբ երրորդ մոլորակը։ Ուրան ներ ճիշտ պատասխան ունենք երեք ճիշտ պատասխան եւ լսում ենք Նորայր Սուքյասյանին։ Գիտե՞ ճիշտ պատասխանը այդ պատճառով է նշեցի Ուրան տարբերակը։ Նորայր իսկ մոտ տաբորապես հիշում եք թե երբ է հայտնաբերվել այդ մոլորակը։ शारजुम <laughs> չորս ավետարանիչներից չէ Ղուկաս, Մաթեոս, Սիմոն, Մարկոս։ Նշվածներից ով չորս ավետարանիչներից չէ։ Սիմոնը ավետարանիչ չէ, մենք ունենք 10 ճիշտ պատասխան, հաճելի է շատ։ Եվ լսում ենք Համլետ Գաբրիելյանին։ Հայոց եկեցի 10 տասից ծանոթեի, որ Սիմոնը ավետարանիչներից մեկը չէ։ Ես շատ ուրախ եմ որ դուք ոչ միայն եղել եք այդ 10 ընթացից ոչ միայն կա այդ առարկան այլև օկուտ է տալիս եւ ահա այսպիսի լավ ծառայություն Իսկ այս պահին առավել ուշադիր քանզի տեսահարց եմ ձեզ ներկայացնում Որ ֆիլմից է հետեւյալ կադրը Հայրիկ Մայրիկ Մոր սիրտը Զինվորի հայրը Որ ֆիլմից է հետեւյալ կադրը Ապսոս որ ոչ բոլորն են ճիշտ պատասխանել, Մայրիկ ֆիլմի մասին է խոսքը, ես ապշած եմ, որ ունեք ընդհանեն երեք ճիշտ պատասխան, քանզի սա անրի Վերնոյի ամենա լուրջ հայտերից մեկն էր ցեղասպանության պատմության, եւ մենք լսում ենք այս պահին Մերուժան Հայրապետյանին, համեցեք։ Դիտել էի Մայրիկ ֆիլմը այդ պատճառով էլ նշեցի ճիշտ տարբերակ։ Ես առաջարկում եմ գնալ տուն ու նայել այս ֆիլմը։ Կամ ֆիլմեր, որոնք պատմական իրողության, փաստացի ու գեղեցիկ ձևակերպում են։ Իսկ այս պահին պահն է եկել որպեսզի մենք նայենք մրցաշարային աղյուսակին եւ հասկանանք թե թվերի աշխարհում ինչ է տեղի ունեցել։ Մրցաշարային աղյուսակը, այսինքն ցուցատախտակը։ Մեզ ասում է որ Մարտին Արշակյանը, Լալա Խաչատրյանը եւ Նորայր Սուքյասյանը չորսական միավորով են շարժվում առաջ, Լուսինե Երեմյանը եւ Սամվել Մուկելյանը երեքական միավորով, իսկ մնացյալները լավ հետ են մնում։ Մենք շարժվում ենք դեպի հաջորդ հարցը, ուշադրություն։ որ արքայատոհմի ներկայացուցիչ էր Աբաս Արքան Երվանդունիներ Արտաշեսյաններ Արշակունիներ Բագրատունիներ որ արքայատոհմի ներկայացուցիչ էր Աբաս Արքան Բագրատունիների ներկայացուցիչն էր Աբաս Արքան ունենք 11 ճիշտ պատասխան եւ լսում ենք Ռաֆի Ստեփանյանին շատ եմ սիրում պատմություն արարկան ծանոթի բագրատունիների բոլոր թագավորներին այդ պատճառով նշեցի ճիշտ պատասխանը Իսկ որն է ձեր սիրելի արքան Բագրատունիներից նախ եւ հետո արհասարակ աշոտ առաջին Իսկ արհասարակ Տիգրան երկրորդ մեծ չէի ել կասկածում որ հնչելու է հենց այդ պատասխանը շնորհակալություն ուշադրություն հաջորդ հարցը Ինչ կենթանի էր Հերման Մելվիլի Մոբի Դիկ ստեղծագործության գլխավոր հերոսը Դելֆին Շնաձուկ Կետ Ոսկե Ձկնիկ Ինչ կենթանի էր Հերման Մելվիլի Մոբի Դիկ ստեղծագործության գլխավոր հերոսը Կետն էր այդ կենթանին կաթնասուններից ունենք 5 ճիշտ պատասխան եւ լսում ենք Մերի Խաչատրյանին։ Ասել էի որ Մոբի Դիկը կետ է, բայց թե որտեղ չի մշում։ Ապսոս որ չի կարդացել եւ առհաս ինչպես ֆիլմի հետ կապված, նույնպես եւ այս ստեղծագործության հետ կապված առաջարկում եմ գնալ եւ առիթ ու ժամանակ ստեղծել կարդալու, շատ կարդալու։ Այս պահին ուշադրություն հարցը երաժշտական է։ Որ բալետից է հետեւյալ հատվածը։ Լսենք։ 
Բալետիցեր հետևյալ հատվածը, կարապիլիչ, ժիզել, սպարտակ, գայան է, որ բալետիցեր հետևյալ հատվածը, կարապիլը ճից էր այս շատ գեղեցիկ հատվածը, ունենք չորս ճիշտ պատասխան և լսում ենք Սանվել Մուկելյանին։ Ճիշտ է, ամբողթյամ չէ ուսումնասիր էլ կարապի լիջ բալետը, սակայն որոշ չապով լսել է նրայի հիաշտություն և գիտեի հատպաճառում նշեցի։ Այսինքն չեք էլ տեսել։ Ոչ։ Ոչ մի անգամ, ոչ հեռուստահա� ոպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոն։ Ես վստայն, որ հիմա էլ կան շատ լավ ներկայացումներ ու հնարավորություններ, բայց կարծում եմ դուք պետք է նաև լինեք նախաձերնող, որպեսի ոչ թե ուսումնասիր Եհարկե կա թվերի աշխարում կա փոպոխություն, Մարդին Արշակյան և լալա խաճատրյանը յոթական միավորով առաջ են ընթանում իրենց ընկերների նորայր Սուկյասյանը վեծ միավորով, լուսինե երեմյանը Սանվել Մուկելյանը Հետևյալ երկրների ազգային հավակականներից որը չի տիրացել վուտբոլի աշխարի գավաթին 21-րորդ դարում։ Գերմանիա, բրազիլիա, արգենտինա, իտալիա։ Հետևյալ երկրների ազգային հավակականներից որը չի տիրացել վուտբոլ Շատ եմ սիրում վուտբոլ, այդիս պատճառում նշեցի ճիշ պատասխան։ Մարդին իսկ որն է ձեր սիրած ակումվը։ Հայալ մադրիտ։ Գիտեք, համաձային չեմ, բայց ոչ ինչ։ Իսկ ով է սիրելի վուտբոլիստը։ Կար հետևյալ նկարիչներից, ով իտալացի չէ։ ջուզեպպե արջին բոլդո, պաբլո պիկասո, լիոնա արդո դավինչի, պարիս բորդոն է։ հետևյալ նկարիչներից, ով իտալացի չէ։ Պաբլո պիկասոն իհարկ է, ես չգիտեմ ինչու վստա հեի, որ բոլոր հետք իմանակ, չորս ճիշտ պատասխան ունենք ընդհամեն է, և սիրով լսում ենք ազատ կարապետյան։ Ես հետաքրքվում եմ մշակույթով, այդ իսպ Շատ լավ է, շատ շատ լավ է, որ գոներ այդ կանը գիտեք, այու հիմնադիրներից, թե ես սիրում եմ նրա վախ շրջան է, ճիշտն ասեմ, ինչ հեվից է, անցնում ենք առաջ և հիշեցնում եմ, որ տասներկու էրորդ հարցն է, իր տեսակով որ վրանսյացու գրչին է պատկանում Մարգոտ հագուհին պատմական երկը։ Ալեկսանդր դյումային է պատկանում այս երկը չորս ճիշտ պատասխան ունենք և լսում ենք լալա խաճատրյանին։ Դե ես չեմ կարտացել Մարգոտ հագուհին, բայց Գիտեք, ալեկսանդր դյումայի ամբողջ ստեղծագործական աշխարը հենց ձեր տարիքի համար է։ Ես շատ եմ սիրում։ Ամենա հետաքրքիր պատմական ակնարկներով մեծ ճամփորդության պես է լինելու կարթալ դյումայի ստեղծագործությունները որ գրական ու արվեստին վերաբերող հարցերից մենք այսքան կաղում ենք ձեզ հետ միասին, բայց 
եղել է այն ինչ եղել է եւ մենք արդեն ունենք 12 հարցը անցած մի ճանապար։ Եվ այսպային պետք է նայենք մրցաշարային աղյուսակին եւ հասկանանք, արդյոք ունենք 6 հոգուց ձևավորված երկրորդ փուլը թե ոչ։ Համեցեք։ Այո ունենք, որովհետեւ ունենք 6 մասնակից, որոնք ունեն առավելագույն միավորներ։ Նրանք են Մարտին Արշակյան 9 միավոր, Լալա Խաչատրյան 8 միավոր, Լուսինե Երեմյանը, Նորայր Սուքյասյանը, Յոթական Միավորով, Սանվել Մուկելյանը 6 եւ Ռաֆի Ստեփանյանը 5 միավորով։ Նրանք անցնում են երկրորդ փուլ։ Իսկ այս ծափարությունները թող ընչեն մեր մյուս մասնակիցների համար, իրենց գեղեցիկ խաղի համար։ Իրինա Սմոյան Մերուժան Հայրապետյան, Մերի Խաչատրյան, Ազատ Կարապետյան, Համլետ Գապրիելյան եւ Անուշ Մարկարյան շնորհակալ ենք ձեզ գեղեցիկ խաղի համար, մյուս 6-ի հետ կանդիպենք երկրորդ փուլում։ Ամենա խելացին, խելացի ինտելեկտուալ հերոստախախն է եթերում եւ արդեն երկրորդ փուլում ենք, իսկ դա նշանակում է, որ մենք ունենք 6 շատ խելացի, արագամի, հրաշալի պատանիներ, որոնք հաղթահարել են առաջին փուլի բարդությունը։ Նրանք են Մարտին Արշակյան, Լալա Խաչատրյան, Լուսինե Երեմյան, Նորայր Սուքյասյան, Սամվել Մուկելյան, Ռաֆի Ստեփանյան։ Արգելի մասնակիցներ, անշուշտ առաջին փուլը բավականին բարդ է եւ ոչ միշտ հեշտ տրվող, սակայն առավել բարդ է երկրորդ փուլը սկսելու համար մեր գաղտնազերծում փորձությունը, որը պետք է այս պահին հաղթահարեք, ինչ է այն իրենից ներկայացնում։ Ձեր արջև դուք տեսնում եք թվերը եւ թվերի ներքևում տեսնում եք հայերեն տարերը։ Ձեզ կտրվի հուշող բար կամ արտահայտություն եւ դուք պետք է նաեւ ասոցիատիվ կերպով համադրելով տարերը թվերին գտնեք գաղտնաբարը։ Ես հիշեցնում եմ որ երկրորդ փուլն ամբողջությամբ արագության փուլ է եւ այս փորձությունը եւս դուք պետք է հաղթահարեք արագությամբ։ Ուրեմն արագությամբ այդ փորձությունը հաղթահարած մասնակիցը կունենա հնարավորություն մեր 12 առաջարկած կատեգորիաներից ընտրելու իր համար ամենահարմար թեման։ Օրինակ, Գետ Հայաստանի։ Թիվ Մեկ, երկու, մեկ, երկու, մեկ։ Մեկ թվի ներքո թակնված էր Դ տառը։ Երկուսի տակ Ե տառը։ Մեկի ներքո կրկին Բ տառը, երկուսի տակ Ե եւ այդպես Դ Բ գետի մասին էր, խոսքը ենթադրենք սա իհարկե օրինակն էր, ըստ որի մեր գաղտնաբարը Դ Բ Բ-ն էր։ Իսկ այս պահին եթե դուք պատրաստ եք, ես արդեն ներկայացնեմ բուն առաջադրանքը։ Հրաշալի Ձմերային մարզաձև Թվերն են 1 3 1 8 3 6 6 Վերջապես բիաթլոնն էր այսօրվա գաղտնաբարը, որը կարծես մի քիչ դժվարությամբ տրվեց մեր մասնակիցներին, բայց ամեն դեպքում խաղի կանոններով մենք ունենք շատ արագ կերպով այս գաղտնաբարը գտած մասնակիցներ ուստի երկրորդ փուլը կխաղանք հետեւյալ դասավորությամբ։ Լուսինե Երեմյան, բացառի կարագությամբ գտավ գաղտնաբարը, որը բիաթլոնն էր եւ ստացավ առավելություն։ Սանվել Մուկելյան, Ռաֆի Ստեփանյան, Նորայր Սուքյասյան Մարտին Արշակյան, Լալա Խաչատրյան։ Արգելի մասնակիցներ, 
Եվս մեկ փորձություն հաղթահարեցինք դա գաղտնա զերծումներ։ Իսկ այս պային ես ձեզ ներկայացնում եմ երկրորդ փուլի կանոնները։ Մենք ձեզ կներկայացնենք 12 հետաքրքիր կատեգորիա, եւ ձեզնից յուրաքանչյուրը ունենալու է երկուական հնարավորություն ընտրելու այս կատեգորիաներից որևէ մեկը։ Նրանք են Հայոց լեզու, աշխարհագրություն, մաթեմատիկա, դիցաբանություն, հայ գրականություն, ֆուտբոլ, համաշխարհային պատմություն, խոհանոց, հայոց պատմություն, բնագիտություն, հայ մեծերը եւ գաղտնիկ։ Թե ինչ է թակնված գաղտնիկի հետևում։ Կիմանային խի զախը, ով որ ընտրի։ Կանոնները պարզ են, դուք ունենալու եք երկուական հնարավորություն, ես դա արդեն նշեցի։ Իսկ եթե պատրաստ եք, ես սիրով խաղը սկսում եմ Լուսինե Երեմյանի հետ, այսօր բացարի կարագություն ցուցաբերած մեր մասնակիցն է։ Լուսինե որտեղ եք տեսնում ձեզ 20 տարի անց եւ ինչ մասնագիտությամբ եք ձեզ պատկերացնում Դարչեն որոշել մասնագիտությունս բայց Երևի Հայաստանում ընտանիքի սկողքին ինչ հաճելի է իհարկե Կուզեի Երևին չլիներ սակայն հաճելի է եւ ընտանիքի փաստը եւ անշուշտ Հայաստան աշխարհի Լուսինե խաղը հերոստայգրանից այն կողմ շատ տարբեր է եւ այս կողմում գտնվելով ինչն էր ամենից բարդ ձեզ համար ամենից բարդը չխառնվելու կարողությունը հաղթահարելն է եւ կարողացա որոշ չափով ընտիր պատասխաններ ես վստահ եմ որ հենց հիմա ընտրելով 12 կատեգորիաներից այն որը ձեզ առավել հարմար է դուք նորից կհաղթահարեք ձեր հուզմունքը եւ մենք ունենանք հրաշալի մեկ նարք որն ենք ընտրում մաթեմատիկ կասկած եմ լսում մաթեմատիկ մաթեմատիկա հրաշալի է թեման ընտրված է Հիշեցնում եմ, որ ունենք 60 վարկյան, արագություն, ես ձեզ օգնում եմ արագ ընթերցելով, սակայն դուք տեսնում եք նաև էկրանին։ Պատրաստ եք։ Գնացինք։ Որքան է հավասարակողմ երանկյան անկյուններից յուրաքանչյուրի աստիճանային չափը։ Ա 60։ Այո, ճիշտ է։ Ինչի է հավասար 347 վիթվա նշանների գումարը։ 14։ Այո, ճիշտ է։ Որքան է 6 սմ շարավի ունեցող շրջանակի դրամագծ։ Ճիշտ է։ 10-ից մեծ, քանի բնական թիվ գոյություն ունի։ Անթի Ամբերջ բազմությամբ ճիշտ եք։ Թվային ուղու վրա 0-ից որ կողմ է գտնվում մինուս 3 թիվը։ Ցախ։ Այո, ճիշտ է։ Ինչպես է կոչվում հարթության այն մասը, որը ամանափակված է շրջանա գծով։ Շրջան։ Ճիշտ է։ Ինչ ազգության ներկայացուցիչ էր Նիկոլայ Լոբաչևսկին։ Ռուս։ Այո, ճիշտ է։ Կոորդինատային հարթության որ քառորդում է գտնվում 7 7 կետը։ Ըը 3-րդ, 4-րդ, 4-րդ։ Լատինական այբուբենի որ տարով են սովորաբար նշանակում մակերեսը։ Էս ճիշտ է քանիսն է երանկյունիների հավասարության հայտանիշները ճիշտ է ինչի հավասար ուղղանկյուն երանկյան սուրանկյունների գումար է 90 ճիշտ է ինչ մնացորդ է ստացում 32 թիվը 5-ի վրա բաժանելիս 2 ճիշտ է որքան է կազմում -7 եւ 7 թվերի արտադրյալը 1 -49-ը 11 ճիշտ պատասխան ունի լուսինե շատ հանգիստ քայլելով ասես դու սեր եկել գոսանքի լուսինե շատ լավ մեկ նարկ էր անկեղծ թե եւ մյուս մասնակցին որի հետ հիմա կշարունակ են խաղը ես առաջարկում եմ լինել ավելի դինամիկ պատասխանների մեջ եւ եթե չգիտեք արագուր են անցնել իսկ մեր մյուս մասնակիցն է Սամվել Մուկելյանը Սամվել հարցին թե որտեղ եք ձեզ տեսնում տարիներանց դուք պատասխանել եք որ ամերիկայի միացյալ նահանգներում իբրև բիզնեսմեն այո ինչ բիզնես դարչեն որոշել է գրեթե սոց հմ բայց որ ամերիկայի միացյալ նահանգներում դա հաստատ այո Իսկ ինչու են ծեն տեղ ասենք ինչու ոչ Եվրոպա կամ չգիտեմ Դեմ կարծիքով Ամերիկայի միացյալ նահանգներ ավելի զարգացած պետություն է մնացած պետությունները թե մտած այդ պատճառով իսկ Ամերիկան լավ հետաքրքիր տեսակ է դա կատեգորիաները տեսնում եք հարցաշարը հստակ է համեցեք ընտրեք թեման հայոց պատմություն գիտեք Ամերիկայում բիզնես ունենալու համար շատ կարևոր է հայոց պատմության լավ իմացությունը գեցեք ընտրել ենք թեման պատրաստ ենք այո Գնացի։ Որ դինաստիան է կառավարել Հայաստանում Մարտաշեսյաններից հետո։ Արշակոնն է։ Ճիշտ է։ Հռոմեական որ կայսրն է հայկական թագը հանձնում տրթատին։ Անցանք։ Ներոնը։ Ինչպես էին անվանում կիլիկիայի հարավարևելյան շրջանները՝ Դաշտային կիլիկիա։ Ով էր Գանձասարի կաթողիկոսը 18-րդ դարի սկզբին։ Անցանք։ Եսայի Հասան Ջալալյան։ Որորն է նշվում Հայաստանի առաջին հանրապետության օրը։ Սեպտեմ մայիս 26։ Սայ մայիս 28-ին հայկական հնագույն ավանդազրույցի համաձայն Վորդյու ցազնի ժառանգներն էին հայերը շատ ճիշտ է մեր թարկության որ դարում է մեծ հայկում թակավորել ապգար 5-րդը Անցանք առաջին որ սպարապետի գլխավորությամբ են 5-րդ դարում հայերը ընդվզել Պարսիկների դեմ 
Վարդան մամիկոնյան։ Այո ճիշտ է։ Հայ ազատագրական պայքարի, որ գործիչն է, Եվրոպա աղարկում 1677-ին էչ միասում գումարված եկեղեցական ժողում իստայլորի։ Որտեղ է իրենանկաղ թակավոր հայտարարում զարհե մագնեսի այդ ճակատամարդից Եվ Սանվել Մուկելյան ունի հինք ճիշտ պատասխան։ Հետաքրքիր ձևով է ընդհանում երկրորդ պուլը, իսկ մենք խաղը շարունակում ենք ժավի Ստեպանյանի հետ։ Հավի, հիշեց ման կարգով ասում եմ, ունենք հայո� Ձեր անունը ռավի է, ում անունով են այդպես անվանակոչ էլ ձեզ։ Պապիկիս։ Պապիկի։ Ինչ է կարծում, անունը ձևավորում է մարդում որոշակի կերբ։ Մասամբ։ Մասամբ։ Հետա կրկիր պատասխաներ։ Հավի, ինչ է ձեզ լինելով փոքր երկիր մենք աշխարագրությունը պետք է լավ ճանա չենք, լավ իմանանք, որպեսի լայնացնենք մեր սահմանները, գոնե այդպիսով։ Պատրաստեք։ Հավի, ավելի ամուր, ավելի ակտիվ։ Պատրաստեք։ Այո։ Գնացինք։ Այո ճիշտ է, որ լերան շողթայում է գտմում աշխարի ամենաբարձ էր 14 լերների մեծ մասը, հիմալայիներ, որ երկի նախագահներից մեկի պատվին է անվանվել Հուսիսային ամերիկայի ամենաբարձ է գագատը Մակին լի լերը, ամենը, � Անցանք։ Հյուսիսային սարությալ, ավրիկյան որ երկի մայրեք հաղակն է կահիր են։ Եգիպտոս։ Չիշտ է։ Կանի գույնկա վինլայնձ է այդ դրոշի վրա։ Անցանք։ Երկու։ Որ կաղակն է լղհը մշակութային Ամերիկա։ Չիշտ է, որ է համաշխարին ովկյանուսի ամենը հզոր տակ հոսանքը։ Անցանք։ Գով ստրիմ։ Ամենը որ նահանգի կենտրոն է հոնոլուլու կաղակը։ Անցանք։ Հավայան կղզիներ։ Անունը այդ կան բան չի պես Կար արդյոք այսօր ինչ-որ բան, որը ձեզ համար նորություն էր, ինչ-որ մի երևույթ, որը նոր բան սովորեցրեց։ Հերուստացությի առաջ հանգվիս տես կաստել լարված։ Անշուշտ, բայց տես մեկ, որ այստեղ ես ա� Գնացինք, ինչ խոսքի մաս է ինքս բարը։ Դերանուն։ Չիշտ է, որն է թեր արժեքություն բարի ժղտական նախացանցը։ Չը։ Թեր, որն է վասքուղի բարի միակացանցը։ Վա։ Կը։ Չիշտ է, թվականների որ տեսակին Ինչ խոսքի մաս են համակարգի ճև ստեղնաշար և մկնիկ բարերը։ Գոյականներ։ Շատ ճիշտ է, որ խոնարման բայը հպարտանալ բայը։ Ալ։ Ա։ Գոյականների, որ խմբին են պատկանում գերմանիա, այսյա և Վիկտորիա � որ հոդակապով են մի միանց միացել մարդակեր բարի արմատները։ Շատ ճիշտ է, գոյականից բացի, որ խոսքի մասը կարող է հոդ ստանալ։ Դերանուն։ Շատ ճիշտ է, որ եղանակի բայ գործացված թրչեի մտքովտուն նախադաս
նորայր Սուկյասյանի կողմից հանգի ստարանց շտապելու, բայց դինամիկ։ Եվ ենք այս պահին նայում ենք մեր մրցաշարային աղյուսակին, որով հետե միավորները նա է պատրաստում, նա է հասկանում թվերից և նա է ներկայացնում թվերի աշխարը։ Սուցատաղտակ, ծուցատաղտակ։ Եթե չեմ սխալվում, դուք նշել էիք, որ եթե ունենայիք պատահական ձևով, ունենայիք մեծ գումար, ապա կզարգացնեիք վուտբոլը Հայաստանում։ Այո, իշտեք։ Ինչու հենց վուտբոլը, այդքան չզարգացաց է։ Այո, ես � Ես հուսով եմ, որ դուք կշահեք խոշոր գումար, կամ կաշխատեք, կամ ինչ-որ մի բանքը լինի մեր բոլորի կյանքում և դուք կզարգացնեք հայկական վուտբոլը։ Իսկ այս պային եկեք ընտրենք կատեգորիա և բացահայտենք գնացինք, ինչ է գերմանացի լեգենդար վուտբոլիստ բեկեն բաո էր է անում, շատ ճիշտ է, կանի գոլ պետք է խպի վուտբոլիստը մեկ խաղում, պենտատրիքի հեղինակ ճիշտ է, վուտբոլային ինչ աշխատանքով են զբաղում Մարկ լատենբուրգը և Հուսաստան, որ կազմակերպության նախագահներից են եղել ռովեր գերենը և յոզեպ լատերը, շատ ճիշտ է, որ մարձադաշում է իր տնային հանդիպումներն անցկացնում նուպենի բավարյան ճիշտ է, որ համարի մարձաշապիկով բրազիլասի որ վուտբոլիսն է ամեն շատ գոլ խպել աշխարի երկոզարի ուղտ վականույում։ Չիշտ է, կամերոնցի որ հարցակողն է հարույից ավել գոլ էր խպել բարսելում է կազում։ Շատ չիշտ է! Անտիվ։ բար է բաղտաբար իմ Եվ հարյուր տոքոս դուք կզարգացնեք վուտբոլը այսպիսի սիրով և իմացությամբ։ Իսկ մենք խաղը շատ բարձ էր տրամադրությամբ և նրպորեն։ Շարունակում ենք մեր մյուս գեղեցքու հու լալա խաճատրյանի հետ։ լալա, ո Հայքրականություն։ Շատ լավ։ Թեման ընտրված է, պատրաստ եք, գնացինք, դեպի երկնային, որ լուսատուն էին գնում խելագարված ամբողթները չարենցի համանում բոյմում, արև, որ ազգության աղջկա երկն է, որոշ պոպո� Հավով որ վեպի համար են հիմք ծարայել պավտոս բյուզանդի և մովսես խորենացու հայոց պատմությունները։ Սանվել։ Այո չիշտ է։ Համուսահյանի որ բանաստեղծություն է ավարդվում կմնամ կլինեմ այսպես տողով։ Հայաստան տորկ անգեղ։ Այո ճիշտ է, որ դարում է ձևավորվել նորագուն շրջանի հայ գրականությունը, որի առաջին ներկացուցի չէ եղել է եղշետ չարենցը։ Կսան։ Կսան էրոս ճիշտ է, ակսել բակունցի, որ պատմվա� Պատասխան։ Առակ։ Այո։ Հինք ճիշտ պատասխան։ Եվ ծապարություններ։ Եվ նայենք մրցաշարային աղյուսակին։ Տեսնենք թե առաջին շրջանից հետո պատկերն ինչպիսին է։ Սուցատաղտակը 
Եվս մեկ անգամ պաստում է, որ մենք ունենք մասնակիցներ, որոնք կարողացանք կոտրել պատնեշը և հայտնվել առաջին երիակում։ Նրանք են Մարտին Արշակյանը 14 միավորով, լուսինը Երեմյանը 11 միավորով և Նորայր Սուկյասյանը 9 միավորով, իսկ մեր մյուս 3 մասնակիցները Ռաֆին Սանվելը եւ Լալան մի քիչ հետ են մնում։ Բայց դրա համար նրանք ունեն երկրորդ շրջանը եւ մենք կշարունակ ենք կարճատև դադարից հետո։ Վերադարձանք բարձր տրամադրությամբ Քանզի ամենախելացին հերոստանախագծի երկրորդ փուլում ենք արդեն եւ հասել ենք երկրորդ շրջանին բարեհաջող կերպով որոշ մասնակիցներ ունեն իրենց տեղը հստակորեն ամրագրած մյուս մասնակիցները պետք է դերևս առաջ ընթանան իսկ ես հիշեցնում եմ մեր թեմաները դիցաբանություն համաշխարհային պատմություն խոհանոց բնագիտություն հայ մեծերը եւ գաղտնիկ ու խաղը շարունակում եմ լուսինե Երեմյանի հետ Ընտրեք լուսինե անդրեսցելսիուս որ աշխարհամասի ջայլամներ ժամանակակից սրճունների մեջ խոշորագույն է ավստրալիա ավրիկայի ընդհանուր առմամբ քանի մոլեկուլիս է բաղկացած ջուրը երկու երեք որ ջրային կաթնասունն է ամենա ցատկունակը դելֆին այո ճիշտ է որ անգլացին է ձևակերպել երկրի ձգողականության օրենքը նյուտոն ճիշտ է որ բույսին են այլ կերպ անվանում վայրի վարդ քաջվար պատասխան մասրենի որն է աշխարհի ամենափոքր թրջունը ճիշտ է որ քաղաքում էր ապրում հին աշխարհի հայտնի գիտնական արքի մեդը սիրակուզներ մենդելեևի պարբերական աղյուսակում որ ազնիվ մետաղն է տեղակայված 79-ը համարի տակ ոսկին ֆիզիկական որ մեծությունն են չափում կիլոջոուլներով ուր էներգիա ինչ ազգության գիտնականի պատվին է անվամ անվանվել օհմի օրենքը գերմանացի կաթնասունների որ ենթադասին են պատկանում կենգուրուները հաս պարկավորներ որ հնագույն երկենցախներից են մոտ 250 միլիոն տարի առաջ ցակել սողուները ստեգոցեֆալներ լատինական այբուբենի որ տարով են մենդելեևի աղյուսակում նշանակում բորը պատասխան 51 բ տար հա ոյ չորս ճիշտ պատասխան չորս ճիշտ պատասխան ունեք լուսինե իսկ մենք խաղը շարունակում ենք սանվել մուկելյանի հետ Սամվել վստահ են որ լավ թեմաներ դերևս մնացել են թե եւ վստահ չեմ արդյոք ձեզ հետաքրքրող թեմաներ կան թե ոչ համաշխարհային պատմություն այո կան ուրեմն են համաշխարհային պատմություն սա էլ շատ լավ թեմա է շատ կարևոր պատրաստ եք այո գնացինք որ պետության ղեկավարներ են տարբեր ժամանակներում եղել Յուսիֆ Ստալին է Լեոնի Բրեժը շատ ճիշտ է եվրոպական որ մայրա քաղաքում է մինչև 1989 թվականը բաժանարար պատ գործել ճիշտ է այսիական որ երկրի վարչապետն է ուսունականների սկզբին եղել ճիշտ է որ երկին է ղեկավարել Հուլիոս Կեսարը հրամ ճիշտ է հարավ ամերիկյան որ երկրի դեմ է պատերազմել մեծ բրիտանիան ֆոլկ ֆոլկլենդյան կղզիների համար Արգենտինա որ արքայատ օհմի օրոք է Չինաստանում կառուցվել մեծ Պարիսպը Չինշուան ճիշտ է Իտալացի որ գիտնականի ճշմարտացիությունն է պաշտոնական Վատիկանն ընդունել միանք 22-ի ուսունական թվականների Գալիլեի որ պետության միապետի մասին է պատմում արքան խոսում է պատմական դրաման Անցան Անգլիա մեծ Բրիտանիա որ երկում է 1985 թվականի դրամական միավորը վերանվանվել նոր շենքը Իսրայել որ թերակղզում Քրիստոսից առաջ 17 հերո դարում ստեղծվեց խեթական պետությունը Բալկանիա փոքր Ասիա Չինաստանից մինչև որսովներ ընկած մետաքսի ճանապարհը Սև ճիշտ է ինչպես են կոչվում եգիպտական գաղափարագրերը պապիրուսներ հիերոգլիֆներ որներ ասորեստանի մայրաքաղաքը ճիշտ է հին հունաստանում ինչպես էին անվանում աշխարհ ժողովը սենատ ագորա յոթ ճիշտ պատասխան շատ լավ պատասխաններ են դվորում կեցեք շատ կեցեք եւ առաջարկում եմ նայել մրցաշարային աղյուսակի համեցեք Ցուցատախտակն ասում է որ լուսինե Երեմյանը երկրորդ շրջանից հետո ունի 15 միավոր, Սանվել Մուկելյանը 12 ու միավոր արդեն եւ Մարտին Արշակյանը որը դերևս առաջին շրջանն է անցել միայն ունի 14 միավոր, այնպես որ բոլորից առաջ կարող է ընթանալ, իսկ մենք խաղը շարունակում ենք Ռաֆի Ստեփանյանի հետ, որը էլի վատ ցուցանիշ չունի 7 միավոր։ Դիցաբանություն։ Մի անգամից ընտրեցինք Դիցաբանություն։ Ռաֆի Իշեք որ ագարակցիները նայում են ձեզ հուշադրությամբ եւ ոգևորում են պատրաստ եք այո բարձր հատու եւ հստակ այո դե գնացինք ինչի էր վերածում ցանկացած մարդու մեդուզա գարգոնայի հայացքը անցանք քարի 
Լերներան որ հրեշն էր նկարագրվում 7, 9 կամ 50 գլուխներով։ Անցանք։ Հիդրա։ Որ լուսատուի աստվածություններ եգիպտական ամոն բան։ Այո ճիշտ է։ Հայկական դիցաբանությունում ով էր սիրո եւ ջրի աստվածուհին։ Աստղիկ։ Այո ճիշտ է։ Որ զենքն է դիցաբանության մեջ կապված դամոկլեսի անվան հետ։ Սուր։ Շատ ճիշտ է։ Զինյալ որ կանանց թագույներ դիցաբանական պենտեսելի են։ Անցանք։ Ամազոն ու հիներ։ Լեգենդար որ քաղաքի պաշարման ժամանակ է մահացել Պրիամոս արքան։ Անցանք։ Տրոյա։ Արաբական լեգենդերու ինչպես է կոչվում կախարդական լամպի մեջ ապրող ոգին։ Ջին։ Ճիշտ է։ Որ աստվածուհուն է հանձնում Պարիսը խնձորը։ Անցանք։ Աֆրոդիտեին։ Հայկական էպոսում ով էր Բաղդասարի եղբայրը։ Սանասար։ Այո, ճիշտ է։ Ինչ էր հայոց դիցարանի արեգակի լույսի եւ մատուցյան աստված միհրի երկրորդ անունը։ Անցանք։ Արեգ։ Որ երկրի պանթեոնից են Օսիրիս եւ Սեթ աստվածները։ Էգիպտոս։ Ճիշտ է։ Առասպելական որ հերոսներ արշավում ոսկե գեղմի հետևից։ Անցանք։ Յասոնը։ Հռոմեական դիցարանում ով է համապատասխանում հունական Պոսեիդոնին։ Անցանք։ Նեպտունը։ 6 ճիշտ պատասխան ունի Ջաֆին։ Տրոյական պատերազմի պատմությունը շատ հետաքրքիր է, եթե առիթ լինի, դա էլ ընթերցեք։ Վստահ եմ, որ որպես ծիծաբանություն եւ որպես պատմություն շատ հետաքրքիր կլինի նաեւ ձեզ համար։ Իսկ մենք խաղը շարունակում ենք Նորայր Սուքյասյանի հետ։ Նորայր ձեզ տեսնեմ։ Խո հանոց, հայ մեծերը թե գաղտնիք։ Հայ մեծերը։ Հայ մեծերը։ Ընտիր, թեման ընտրված է։ Դուք ունեք շատ հետաքրքիր լավցության իշ ու կարող եք առաջ անցնել բոլոր ընկերներից։ Պատրաստեք։ Այո։ Գնացինք։ Որ անվանի քանդակագործն է մեծ ռոպ մաշտոցի եւ անայնյա շիրակացու գիծի արձանների հեղինակը Երևան Քոչարը։ Հայազգի որ ծաղրացույին են անվանում ծաղրացու աշունը սրտում։ Անցան։ Լեոնի Դենգի Բարյան։ Որ ֆիլմում է Մահեր Մկրչյանի հերոս գառնիկը մեքենա շահում։ Պատասխան։ Շահում լոտ։ Խոշոր շահում։ Հայ անվանի որ մաթեմատիկոսն է 2008 թվականի մայիսին հհ նախագահի Ռամանով պարգևատվել Սերգեյ Մերգելյան։ Եգիպտոսի որ քաղաքում է 1984 թվականին ծնվել գոհար Գասպարյանը Կահիրեյում, ինչ մական նով է առավել հայտնի դարձել Ֆիդայի Վարդան Ստեփանյանը։ Անցան։ Դուշման Վարդան, գիտնական որ եղբայրներից ամենափոքրներ Հովսեփը։ Անցան։ Օրբելի։ Ասիական որ երկում է բնակվել Հայ ազատագրական պայքարի ակտիվ գործիչ Հովսեփ Էմինը։ Անցան։ Շատ ճիշտ է։ Ով էր անչպարների կանչը վեպի հեղինակը։ Անցան։ Խաչիկ դաշտենց։ 1918 թվականին ծնված որ Հայ օթաչյանը կատարել Նելսոն Ստեփանյան։ Երևանյան որակումբի կազմում է 10 տարուց ավելի հանդես եկել լեգենդար ֆուտբոլիստ Խորեն Հովանեսյանը։ Անցան։ Արարատ։ Որ ֆիլմում է Արմենջի Գարխանյանը կերտել Լևոն Պողոսյանի կերպարը։ Անցան։ Երբ գալիս է սեպտեմբերը։ Հայաստանի որ մարզում է ծնվել Վադիմիր Աբաջյանը։ Սյունիկ։ Շիրակ։ Ով է երանք ունի ֆիլմի ռեժիսորը։ Անցան։ Հերիկ Մալյան։ Ապսոս բայց մեկ ճիշտ պատասխան թե դա էլ միավոր է ինչու ոչ մենք խաղը շարունակում ենք այն մասնակցի հետ ով առաջին շրջանից հետո ունի առավելագույն քանակի միավորներ Մարտին Արշակյանի հետ ենք շարունակում խաղը Մարտին խոհանոց եւ գաղտնիկ ես ես գաղտնիկ գաղտնիկ թեման ընտրված է Գաղտնիկ։ Ինչ է կարծում, ինչ է թաքնված այս կատեգորիայի հետևում։ Քաղաքներ։ Էլ։ Ինֆորմատիկա։ Գիտեք, այդ երկուսի հետ առնչություն ունեցող բան։ Հայտնի մարդիկ։ Չգիտեմ, դա լավ է թե վատ։ Լավ։ Շատ լավ է, որ լավ է։ Ես ուրախ եմ։ Պատրաստ։ Այո։ Գնացինք։ Որ Ֆրանսիացին է ստեղծել ինչպես կոմս Մոնտե Քրիստոյի, այնպես էլ երեք հրացանակիրների կերպարները։ Ալեքսանդր Սմիթ։ Շատ ճիշտ է։ Գերմանացի որ կոմպոզիտորն է լուսնի սոնատի հեղինակը։ Բան Վեթովեն։ Շատ ճիշտ է։ Ճապոնացիների որ սուրբ լերն է իր կտավներում հաճախ պատկերել Ֆուկուսայա, Ֆուջիամա, Եվրոպական որ երկի վարչապետն է Մատտեո Ռենցին։ Անցան։ Իտալիա։ Ներկայումս ով ես բաղացում Գերմանիայի կանցլերի պաստոն։ Անգելա Մերկել։ Ճիշտ է։ Հանրաճանաչ որ դերասանն է մարմնավորել ռոքի բալբոայային համանուն ֆիլմաշարում։ Սիլվերսը Սալոն։ Այո, ճիշտ է։ Անգլիական որակումբից է Քրիստիանո Ռոնալդոն դա փոխել մարդ։ Ճիշտ է, որ երկի ղեկավարն է եղել Մաուց Զեդունը։ Չնաստան։ Ճիշտ է։ Գերմանացի հայտնի որ գիտնականն է առաջ քաշել հարաբերականության տեսությունը։ Անցան։ Էնշտեյն։ Ինչ ազգանով է պատմության մեջ հայտնի առաջնորդ Յոսիվ Ջուղաշվիլին մտել։ Անցան։ Ստալին։ Որ կին ֆիզիկոսն է երկու անգամ արժանացել Նոբելյան մրցանակի։ Անցան։ Մարի Քյուրի։ Աստիացի որ հոգեբանին են հաճախ անվանում հոգեվելուծության հայր։ Անցան։ Զիգմունդ Ֆրեյդ։ Ինչ ազգություն ունեին կինեմատոգրաֆի ստեղծողներ Օգյուստ եւ Լուի Լյումերները։ Ֆրանսանցի։ Այո, շատ ճիշտ է, որ բնագավառում Նոբելյան մրցանակի արժանացել ամենը նախագահ Բարակ Օբաման։ Անցան։ Խաղաղության։ Ինչ անունով է առավել հայտնի ամերիկացի նոբելիստ Ուիլիան Սիդնի Փորթերը։ Անցան։ Օ Հենրի։ Եվ դուք ունեք 7 ճիշտ պատասխան, Մարտին։ Փայլուն։ Փայլուն առաջին շրջանից հետո ոչ պակաս փայլուն երկրորդ շրջանը հաշվի առնելով որ գաղտնիկ էր թեման եւ չգիտեին քել թե ինչի մասին է իսկ ես խաղը շատ մեծիրով շարունակում եմ ես ռափակելով մեր վերջին մասնակցի լալա խաչատրյանի հետ լալա Շիրակին բնորոշ 
համով հոտով թեմա է ձեզ բաժին հասել։ Խոհանոց։ Տխուրեք թե ուրախ։ Ոչ այն, ոչ այն։ Օրենք ինչ թեմա պետք է լիներ, որ դուք լինեք շատ ուրախ։ Ես կոնկրետ թեմա չէի որոշել, պատին էի թողել։ Ուրեմն ես եմ որոշում, Խոհանոց։ Խոհանոց։ Ընտիր, թեման ընտրված է, այլ ընտրանք էլ չունենք։ Պատրաստ եք։ Պատրաստ։ Դե գնացինք։ Իտալական որ ուտելիքի տարատեսակներից է Մարգարիտան։ Պար։ Պատասխան։ Պանի։ Պիցա։ Որ աղցանի անվանումն է համընկնում 5 հրոմի կառավարիչներից մեկի անվան հետ։ Անցանք։ Կեսար։ Եվրոպական որ երկում են ցերեկվա ժամը 5-ին թեյ խմում։ Անցանք։ Անգլիա։ Անդրկովկասյան որ երկրի ազգային ճաշատեսակն է խարչոն։ Անցանք։ Վրաստան։ Որ ուտելիք է փարատոն է տեղի ունենում ամեն տարի աղթալակ հաղաքում։ Անցանք։ Խորովաց։ Որ աշխարհամասն է կարտոֆիլի հայրենիքը։ Ամերիկա։ Այո, ճիշտ է։ Որ տոնին են ամերիկացիները սեղանին պարտադիր հնդկահավ դնում։ Բարեկամ։ Երախտագիտության օրը։ Որ երկրի ազգային ուտեստն է Վալենսիական պայելան։ Անցանք։ Իսպանական։ Հայկական որ ուտեստն ունի նաև պասուց տարբերակը։ Տոլմա։ Այո։ Ինչպես է կոչվում ճապոնական խոհանոցի ավանդական ուտեստը, որը պատրաստում են բրինձից եւ տարբեր ծովամթերքներից։ Սուշի։ Ճիշտ է։ Հայաստանի որ մարզի անվան մանը համընկնող պանրի տեսակ գոյություն ունի։ Լորի։ Այո, ճիշտ է։ Վրացական որ կերակրա տեսակն է արտակինից բավականին նման ռուսական պելմենների։ Սացիվի։ Խինկալի։ Ո, վրացական։ 4 ճիշտ պատասխան ինչու ոչ։ Մենք ավարտեցինք երկրորդ փուլի երկրորդ շրջանն էլ եւ այս պահին պետք է նայենք մրցաշարերն աղյուսակին հասկանալու համար թե ովքեր են այն երեք մասնակիցները որոնք ունեն առավելագույն միավորներ եւ հետևաբար անցնում են հաջորդ փուլ համեցեք ցուցատախտակ 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 շատ հետաքրքիր պատկերը մեզ ներկայացնում դե իհարկե 21 առավելագույն միավորով մարտին արշակյան անցնում է առաջ բոլորից լուսինե երեմյանը շքե խաղով 15 միավոր ունի եւ Ռաֆի Ստեփանյանը 13 միավոր Սամվել ուզում եմ հիշեցնել որ միայն մեկ միավորի տարբերությամբ դուք չկարողացաք անցնել այլապես մենք կխաղայինք մտքի զիգզակ փուլը եթե դուք իհարկե լինեիք հավասար ես շատ ցավում եմ բայց առաջարկում եմ ջեր մորենց ապահարել մեր մյուս երեք մասնակիցներին Սավել Մուկելյան Նորայ Սուկյասյան եւ Լալա Խաչատրյան մենք նրանց հետ դերևս առիթ ունենանք հանդիպելու իսկ մյուս երեքի հետ կհանդիպենք երրորդ վերջին փուլում Կրկին բարի երեկո եմ ասում բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան, Արմենիա TV-ի եթերում է ամենախելացին հերուստա խաղը եւ մենք բար է հաջող կերպով հասանք երրորդ փուլ։ Ես ուզում եմ կրկին շնորհակալություն հայտնել մեզ մշտապես աջակցող ընկերներին, գործ ընկերներին։ Հայաստանի Հանրապետության կրթության եւ գիտության նախարարությանը, Գազպրոմ Արմենիա ընկերությանը եւ Յուքոմ ընկերությանը։ Դե ինչ Այսօր վա խաղում ասել է թե երրորդ փուլում մնացել է խորհրդանշական 3 թիվը այսինքն 3 մասնակից նրանք են Մարտին Արշակյան Լուսինե Երեմյան Ժաֆի Ստեփանյան Շատ հաճելի դերաբաշխում է եւ շատ հաճելի փաստ որ ունենք երկու ջենտլմեն եւ մեկ գեղեցկուհի Իրականում երեքը տել հավասարազոր ուժեղ խելացի արագամիտ մրցակիցներ եք ես վստահ եմ որ մենք ունենալու ենք հետաքրքիր երրորդ փուլ սակայն նախքան երրորդ փուլը սկսելը մենք պետք է անցնենք կրկին գաղտնազերծում փորձության միջով առաջադրանքը գիտեք ուստի ես մի անգամից անցնեմ բուն առաջադրանքին երկրաչափական տերմին թվերն են 7 1 8 1 1 3 4 մարտին բացառի կարագություն եք այսօր դուք շատ լավ պարագիցներ մեր գաղտնաբարը գաղտնաբարը գտնված է եւ մենք երրորդ փուլը կխաղանք հետեւյալ հաջորդականությամբ մարտին արշակյանը կարմիր գույնի ներքո կխաղականին բացառի կարագությամբ գտա պարագիցը իբրեւ գաղտնաբար լուսինե երեմյանը որ այսօր եւս շատ արագ է կխաղա դեղին գույնի ներքո եւ Ռաֆի Ստեփանյանը հանդես կգա կապույտ գույնի ներքո 
Հարգելի մասնակիցներ, վստա են, որ գիտեք, սակայն կանոնն է, որպեսի ձեզ ներկայացնեմ երորդ փուլի կանոնները։ Իմ հրահանգով էկրաններին կներկայանա 36 վանդակից բաղկացած աղյուսակ, որտեղ թվերը կլինեն համարակալված աստ ձեր գույների, հետևաբա նաև աստ ձեր ընտրած թեմաների, կարմիր, դեղին և կապույտ։ Եթե դու կնտրեք կարմիր գույնը, դա լինի ձեր գույնը, ապա ճիշտ պատասանի դեպքում դու կստանակ երկու միավոր։ Եթե մտածված կամ պատահաբար ընտրեք ձեր մրցակցի գույնը, ապա ճիշտ պատասխանը կբերի երեկ միավոր մի անգամից։ Սակայն այստեղ զետեղված է նաև մոխրագույնը, և եթե ձեզ բաժին հասնի հենց այդ գույնը, ապա անգամ ճիշտ պատասխանելու պարագային միայն մեկ միավոր կունենակ։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ յուրաքանչյուրը յոթական հարցին պատասխանելուց հետո մենք կնայենք մրցաշարային աղյուսակին։ Եվ առավելագույն միավորներ վաստակած մասնակիցը կդառնավոչ միայն այս փույլի, այլև այսօրվա խաղի հաղթողը։ Կանոնները պարզ են մեկ կարևոր հիշեցում, հարգելի մասնակիցներ։ Տասը վարկյան ժամանակ է ձեզ տրվելու, որպես զի դուք մտապահեք ձեր գույներով թվերը։ Եվ տասը վարկյան ժամանակ է տրվելու ամեն անգամ, երբ դուք պատասխանեք հարցին։ Հնդրում եմ հենց կսվում է հետ հաշվարկը, աշխատեք ոգտագործել ժամանակը և պատասխանել նախքան տասը վարկյանի ավարդը։ Իսկ այս պային եկեք կննարկենք, թե ձեզնից ով ինչ Ես ուրախ եմ, որ նա համակրելի է ձեզ համար և վստա եմ, որ նա շատ կհամակրեր ձեզ, որպես լավ խոստում նալից մի պատանու, որով հետև դուք իսկ ապես այդպիսին եք։ Շնորակալություն ընտրության համար մարդին։ լուսին է։ Ես ընտրել եմ առամ խաչատրյան թեման։ Հրաշալի թեման է, իսկ ինչու հենց այս թեման։ Կանի որ այդ կոնպոսիտերը ունի համաշխարային ճանանչում և դա ինձ շատ հետաքրքրեց և գիշեր, նոր տարվա գիշերը, տարեմութի գիշերը։ Եվ ես ուրախ եմ, որ դու կնտրել եք այսօր այդ թեման, շտորակալ եմ։ Հավի։ Հանտրել եմ ուշե գալ շոյան թեման։ Իսկ ինչու։ Ինձ շատ է հուզել նրա մահվան պատահարը � Բայց ես վստա հեմ, որ մենք կխոսենք նրա կյանքի ու գործունեության մասին նախքան մահվան հասնել է, ճիշտ եմ։ Այո։ Հրաշալի թեմաներ է կնտրել, մեկը մեկից տարբեր և յուրահատուկ, և հիշեցնում եմ, որ ե կարճատև դաթար և շուտ վերադարձ։ Վերջապես ամենախելացին հեռուստախաղի այսօրվա վերջին ութ հերորդ կարորդ եզրապակ չի խաղն է։ Եվ ես խաղը սկսում եմ Մարդին Արշակյանի հետ։ Մարդին համեց է կնտրեք։ Վանդակ համար մեկ։ Վանդակ համար մեկ։ Կարմիր գույն նունի և կարող է ձեզ բերել երկու միավոր, ուշադրություն հարցը։ Մեծ բրիտանիայի որ կաղակում է 1989 թվականին լույս աշխար եկել գարետ բելը։ Գարետ բելը լույս աշխար է եկել մեծ բրիտանիայի կարդիվ կաղակում։ Շատ Հավայելո ջովանյո լի, որ ստեղծագործությունն է հիմք ծարայել առամ խաճատրյանի համանուն բալետի համար։ Կրկնում եմ հարցը։ Հավայելո ջովանյո լի, որ ստեղծագործությունն է հիմք ծարայել առամ խաճատրյանի համանուն � Չորորդ վանդակը բացվում է, իր հետ բերելով կապույտ գույն նուշադրություն։ Արեմտյան Հայաստանի, որ գավարից էին մուշեղ գալշոյանի նախնիները։ Սասուն։ 
Այո ճիշտ պատասխանն է դա։ Եվ պետք չեր կասկացել։ Մարտին, Վանդակ համար 5։ 5-րդ Վանդակ։ Շատ լավ է, Կարմիր Գույնն է կրկին, կարող է բերել երկու միավոր, գնացինք։ Սաունդհեմթնից որ ակում է 2007 թվականին տեղափոխվել Գարեթ Բելը։ Տոտենհեմ Հոսֆոր։ Այո, շատ ճիշտ է։ Մարտի գիտի։ Գեղեցկոյի լուսին է։ 6-րդ Վանդակը։ Եվ պետք չի հուսահատվել։ Մենք խաղնոր ենք սկսում եւ Ձեր Գույնն է բացվել եւ կարող է բերել երկու միավոր ուշադրություն։ Մոսկվայի երաժշտական որ ինստիտուտ է ընդունվել Արամ Խաչատուրյանը առանց սկզբնական գիտելիքների։ Գնեսինի։ Այո, առանց կասկածի շատ ճիշտ է։ Գրաֆի։ Վանդակ համար 16։ 16-րդ Վանդակ։ Խնդրում եմ բացվի։ Բացվեց եւ վերեց կապույտ գույնը։ Ուշադրություն հարցը։ Ինչպես է կոչվում գալ Շոյանի 20 պատմվածք ընդգրկող շարքը, որում պատկերված են եղեռնից մազապուրց հայերի պատմությունները։ Մարոթա Սարի ամպերը։ Այո, շատ ճիշտ է։ Նախքան Նյուս Վանդակը բացելն ու բացահայտելը նրա հետևում թակնված հարցը առաջարկում եմ բացահայտել միավորների աշխարհը դիմելով ցուցատախտակին։ Ամեն դեպքում թվերն ավելի ազնիվ են։ Կան մեր հույզերը։ Մարտին Արշակյանը եւ Ռաֆի Ստեփանյանը չորսական միավորով համընդհատ շարժվում են առաջ եւ ամեն ինչ արչևում է լուսինը, ձեզ տեսնեմ ավելի ամուր, ավելի նախաձեռնող։ Մարտին Արշակյանի հետ շարունակում ենք։ Վանդակ համար 9։ Վանդակ համար 9։ 9-րդ Վանդակը կրկին ձեր հարցով է առաջ գալիս ուշադրություն։ Ինչ է մատների օգնությամբ ցույց տալիս Գարեթ Բելը հակառակորդների դարպասներ գրավելուց հետո։ Սիրտ Այո, ցուրտ ցույց է տալիս իր սիրով լի սիրտը հատուկ իր երկրպագուների համար եւ ծափարություններով ոգեբորում ենք որովհետեւ տեսա ճիշտ պատասխաններ։ 10։ 10-ը։ Լուսերես լուսին են ընտրում է 10-րդ վանդակը դեղին գույնով ուշադրություն հարցը։ Երևանի որ զբոսայգում է հանգչում Արամ Խաչատրյանի մարմինը։ Կոմիտասի անվան պանթեոն։ Իհարկե, բայց ինչու այդ քանցած էր։ Կոմիտասի անվան պանթեոն։ Շատ ճիշտ է։ Ռաֆի Ստեփանյան։ Վանդակ համար 27։ 27։ Ռաֆի ինչ հետաքրքիր կերպով եք դուք մտապահել ձեր վանդակները։ Ձեր հարցն է կրկին ուշադրություն։ Որ գյուղում է գտնվում Մուշեղ Գալշոյանի տուն թանգարանը։ Կատնախփյուր։ Այո, իսկ ինչու եք միշտ հարցականով պատասխանում։ Կայք Կատնախփյուր։ Մարտին Վանդակ համար 25։ 25-րդ Վանդակ։ Շատ լավ է, ուշադրություն հարց է։ Որ հավաքականի դեմ է առաջին անգամ Գարեթ Բելը ընկերական խաղում հանդես եկել Ուելսի հավաքականի կազմում։ Տրինադ եւ Տոբագո։ Շատ ճիշտ է։ Ախ, երանի ոլորի մասին այսքան մանրակրկիտ կերպով ուսումնասիր էին մեր երեխաները։ 15։ 15։ Համեցեք, լուսինեն ընտրեց 15-րդ Վանդակը ուշադրություն հարցը։ Լատինաամերիկացի որ նշանավոր հեղափոխականն է ասել, որ Արամ Խաչատուրյանի երաժշտությունն անմահ է։ Դրանում հայ ժողովրդի ոգին է, պայքարի ու հաղթանակի ոգին։ Պատասխան։ Չու։ Լատինա ամերիկացի ինչ նշանավոր հեղափոխական կա արհասարակ։ Շատ հետաքրքիր եւ շատ հաճելի արտակինով։ Ամենայն դեպս աղջիկների համար նա շատերի համար կուրք է։ Չե Գևարան էր այդ ասել։ Լուսինը, Չե Գևարան։ Շատ խոր է հետաքրքիր ու հոգևոր մարդ։ Բացի հեղափոխական լինելուց։ Ռաֆի Ստեփանյան, ինչ ենք ընտրում։ Վանդակ համար 29։ 29-րդ Վանդակ։ Ձեր գույնն է եւ ուշադրություն ձեր հարցը։ Մուշեղ Գալշոյանի որ ստեղծագործությունն է սկսվում տրակտորների ժամանմամբ։ Մուշեղ Գալշոյանի որ ստեղծագործությունն է սկսվում տրակտորների ժամանմամբ։ Ձորի միրոն։ Ոչ։ Գինարբ ծաղիկ։ Ապսոս ցավում եմ։ Մենք եւս մեկ անգամ նայում ենք մրցաշարային աղյուսակի եւ տեսնենք թե ինչ փոխվեց կամ փոխվեց արդյոք։ 
Իհարկե փոփոխություն կա, ցուցատախտակ նասում է, որ Մարտին Արշակյանը 8 միավորով առաջ անցավին մյուս ընկերների, Զավի Ստեփանյանը ունի 6 միավոր, իսկ լուսինը Երեմյանը 4։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ ամեն ինչ արչևում է ու դուք ունեք հարցեր, որոնք կարող եք բացել, բացահայտել, պատասխանել եւ շահել միավորներ։ Լուսինը, հիշեցման կարգով, ընտրելով մրցակցի համարը, թեման, կարող եք միանգամից 3 միավոր վաստակել։ Լավ, ավելի խիզ զախ համարցակ։ Մարտին Արշակյան, շարունակում ենք։ 30 30 Կրկին ձեր հարցն է ուշադրություն։ Որ երկրի հավաքականում չխաղալն է Բեյլը հիմնավորել այն փաստարկով, որ Ուելսի հավաքականում հանդես գալը մեծ պատիվ է իր համար։ Անգլիայի հավաքական։ Այո, շատ ճիշտ է։ Ես ապշած եմ։ Լուսինե։ 33։ 33։ Վանդակը բացվում է շատ լավ բերելով իր հետ դեղին գույնը ուշադրություն։ Ռեժիսոր Սերգեյ Յուդկևիչի Ուիլիամ Շեքսպիրի ստեղծագործության հիման վրա նկարահանված որ ֆիլմի կոմպոզիտորն է Արամ Խաչատուրյանը։ Սանգեզու։ Ոչ ցավում եմ։ Օթելլո։ Վստա եմ որ գիտեք։ Իսկ ապես գիտեք։ Բայց հուզունքն է գուցե պատճառը որ ճիշտ պատասխանը չեք հանում ձեր գզրոցից։ Ամեն ինչ դեռ առջև մեջ են գուսահատվում Ռաֆֆի։ Վանդակ համար 36։ Վանդակ համար 36 համեցեք։ Կապույտ գույնն է կրկին ուշադրություն։ Մուշեղ Գալշոյանի որ ստեղծագործության մեջ է կիմն աշխատում Ջերժինսկո անվան գործարանում։ Ովտուն ոչ դնդնոց։ Մենք շարունակում ենք Մարտին Վանդակ համար 32 32 երրորդ վանդակը բացվում է այն ունի կարմիր գույնը եւ կրկին ձեր հարցն է ուշադրություն Բեյլի խոսքով 1998 թվականի աշխարհի առաջնության ժամանակ որ հավաքականի խաղն է իր մոտ առանց նահատուկ տպավորվել Բրազիլիա Այո ճիշտ է Ան հավատալի է Լուսին է 20 20 Վստա 20-րդ վանդակ։ Տեսնում եք, վստահորեն դեղին գույնով է, ուշադրություն, հարցը։ Քանի անգամ է Արամ Խաչատուրյան նարժանացել Ստալինյան մրցանակի։ Մեկ։ Գումարած 3։ 4։ Ծափարենք լուսինեի, որ նա չի ուսահացի։ Ռաֆի Վանդակ համար 31։ 31։ Շատ լավ է գիտեք մտապահել ձեր հույները եւ ուշադրություն հարցը։ Երևանյան որ բուհում է ուսանել Մուշեղ Գալշոյանը։ Գյուղատնտեսական։ Այո, ագրարային համասարան ներկայումս։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ սա վերջին շրջանն է կամ վերջին շրջափուլը, այնպես որ մի քիչ ավելի ուշադիր, պայծառ Մարտին Արշակյան ընտրեք։ 34։ 34։ Կրկին ձեր գույնն է ուշադրություն հարցը։ Որ մարզիկին են պատկանում խոսքերը, կարծում եմ Բելն աշխարհի ամենաարագ ֆուտբոլիստն է, սակայն ես կարող եի օգնել նրան զարգացնել իր ունակությունները։ Չաբի Ալոնսո։ Ոչ ցավում եմ Հուսեին Բոլտ։ Բայց ցափարը, որովհետև գոնե մի պատասխան չեղավ։ Հիշում եք Հուսեին Բոլտը ամենաարագավազն էր։ Եվ դա է պատճառը, չենք ասի մեծամտություն էր, բայց նա գտնում էր, որ կարող էր Բեյլին ավելի արագ վազեցնել, թե ինչպես ես էլ չեմ հասկանում էլ ուշ արագ։ Լուսինե։ Երկու։ Երկու։ Մոխրա գույնն է ուշադրություն, կարող է տալ 1 միավոր։ Ինչ է Պարուր Սևակի իսկական ազգանունը։ ուշադրություն ձեր հարցն է 
Հայվոր ռեջիսորն է գալշոյանի ձորի միրոն վիպակի մոտիվներով նկարահանել վիլմ։ Ժիրայր Հավետիսյան։ Այոք! Ժիրայր Հավետիսյան։ Ձեզնի ճիշտ պատասխան ստանալիս, ինձ հետ անհավանական բաներ են կատարվում։ Եվ ես շատ ուրախ եմ, որ անկաղ միավորի կանակից և անկաղ ծությանիշներից դուք տալիս եք ճիշտ պատասխան։ Իսկ այս պահին հիշեցնում եմ, որ այս որբախ Սա է կանոնը և սա է օրենքը, մենք նայում ենք մրցաշարային աղյուսակին և առավելագույն միավորներ վաստակած մասնակիցը դարնում է ոչ միային երորդ պուլի, այլև այսօրվա վերջին ութերորդ, կարորդ եզրապակչի հաղթողը Եվ ես վստահ կարող եմ ասել, որ Մարդին արշակյան մի սկապես ու հիրավի այսօր լավագույն մասնակիցներից էր և արժանի կոչվելու հաղթող։ Հավի Ստեպանյանին ջերմ ծապարում ենք, ինչպես նաև լուսին է երեմյանին, մ Այս կրծքանշանը պաստելու է միշտ, որ դուք դարձել եք մեր վերջին ութ հերորդ խաղի, կարորդ եզրապակչի հաղթողը։ Եվ սիրով ձեզ կսպասենք արդեն մեր կիսա եզրապակչում, սրտանց շնոր հավորում է, պայլուն խաղ Այս երկու հրաշալի գրքերը, որոնք ոգնեն լրացնել գիտելիքների բացը, ոչ միայն վուտբոլի ասպարեզում։ լուսին է, մեծ հաջույք էր խաղալ ձեզ էք, համեց էք, ռավի, իսկ ապես պայլում խաղել, մոտեցեք ինձ Մենք նրան շնորակալ ենք լավ գեղեցի խաղի համար և այս ապարությունները հնչում են մեր բոլոր տասներկու մասնակիցների համար, ինչպես նաև մեր երեկ վինալիսների։ Կահանդիպենք արդեն եկող շապատ կրջկին մի միանց ողջունե� Lala Khachatrian, Nora Iksukyasyan,